Ah, nila manorin hanggang dun sa dulo. So, then, next is yung major story ninyo. Ito yung journal ninyo. Paano nyo ginawa yung vlog? Ano yung gusto mong messaging? Ano yung mga na-experience mo? Yun yung mga interesado pa noorin sa middle. Very crucial yung middle kasi dito na mabubuko yung buong kwento. Kasi yung, yung iba, kapag hindi nyo na nakuha yung magandang hook ninyo o yung beginning, beginning ng story ninyo, minsan nag-skip set yan from the journey hanggang climax ng story mo. Dapat uh, mahit mo yun. Then after doon, yung end mo, dapat ma-wrap it up mo. Kung ano yung kabuhan ng story mo at ano yung pinaka-main message mo doon sa content na gagawin mo. So, importante meron kang shoot plan. Maliban sa story flow, kailangan meron kang number one, research. Bakit importante mag-research tayo sa mga paggagawa tayo ng shoot plan? Importante yung pupuntahan natin ano ba yung travel Ano ba yung travel yung gagagawin? Di ba? Ano ba yung, ano ba yung magubok ba ako ng ticket? Mura ba yung pupuntahan niya? Dapat alam natin, yung pupuntahan ko ba may accommodation na ako? Ano yung mga available accommodation doon? Para hindi yung biglang pumunta ka doon, nagpupula ka up, mga upos yung oras mo, kaya hindi ka nakapag-vlog na maayos. Isa sana, isa na sana yung mga time mo na nag-vlog ka na, naubos sa paghahanap ng hotel, naubos sa pagtatanong mo kung saan pa punta dito, saan pa punta dito. Importante na nag-research tayo before natin pupuntahan yung lugar. And then also at the same time, magkaroon tayo ng basic idea dun sa lugar na yun o dun sa ang dami-dami na nagbablog about Bulacan. Ano ba yung pagbabang pwedeng ulitin or pwedeng i-hide pa or pwedeng gawin? So importante yun. Number two, ito yung ayos na tawag natin shoot plan. And shot is. So, iba pang i-drill sa mabilis. Pag-21, ask locals. Baka may friend kayo na taga-Bulacan or may mga friend kayo from Pampanga, from Cagayan, or wherever you see. Depende mo sa saan kayo lugar pupunta. Importante, you ask people, locals, para kas ma-verify ninyo. I-confirm ninyo kung ano yung uh, meron. Baka sabihin niya, ay, guys, puntahan niyo yung underwater cave dyan. Kung, kung nakita mo sa Google, meron. Pero kung tinanong mo sa locals, sarado na pala, sabi ng tourism. So, para is hindi sayang yung pagpunta ninyo doon. Then, third one, importante, i-verify natin. What that? We don't rely on the two sources sa internet. Puntahan yung lugar na yun. Mamaya, baka, ano, may mga remnants pala. Sa mga gantong klaseng bahay, pag pumasok ka na sa loob, sa kalalim at sa kahabat ilang oras yung biyahe, gano'n. So, yun yung mga importante si Tali na pwede nyo i-share sa mga, sa mga followers nyo kasi magkakaroon sila ng idea na ah, gano'n pala sa kahirap puntahan, ah, gano'n pala sa kalayo, ah, gano'n pala sa kasaya. Tapos, yung, yung pagtutok ko sa, 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 ano, sa camera, bihira lang yung insert ko lang sa just to share lang yung experience to vlog. Alright! Thank you so much, Jan Gord! Ngayon, it's your turn. Kung gusto niyo magtanong, ayun na. Pwede na tayo. Aming Q&A, ayan. Oo. Oh, mga pala, magkikita. Kung paano natin, paano natin sa ikutwento, di ba? So, dun pa lang, dun pa lang, naiisip mo na kung ano yung mga shot na gusto mong ilalay. Kung may shot kasi nang ginawa, you follow that, pero tingin mo na kulangan ka, then go for it. Kung talagang okay yung, yung vlog mo, or hindi okay yung vlog mo, then eventually makikita mo, paano sa akin pati yung vlog na to. Kung oo, then improve yourself. Paano natin malalaman na ito yung right niche para sa atin? Kasi mas okay na may isang niche ka, di ba? Uh -huh. Para at least alam natin ako ano yung kung ano yung vlog mo. Mm. So paano natin malalaman na ito yung right niche pa? Ang right niche pa rin para sa'yo is susunsan ka na gaya-enjoy uh, sa aking Instagram, sa Adyan for Bonifacio sa Facebook. Ayan. Thank you so much. Ayan sila. Pag may mga creative vlog, nababash ka na. Hmm. Ah, uh, do sempre. Ah, uh, di naman naiiwasan. Paano ka bumabalik dun sa intuitive na magbe-vlog ako ulit dito to? Paano uh, ka nakakabalik after ng Actually, uh, 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 yeah, uh, ayet kagad. May mga ibang content creator pag nabas, okay lang sa kanila, wala, wala silang pakialam. So yung concern mo, nabas ka pero na-affect ko hangga dun sa ano 'yan. Dun sa pagbabasa ng tama ba 'yung pagkakaintindi mo? Let's paano ka babalik? Ah, uh, okay. yung tinatanong niya, ano yung mga motivations oh, na para mabalik? Or pause, o hindi, so yung first time mo siyang ginawa, 
Tapos nag-enjoy ka. Bulgar mo yung feeling na yun. Kung bakit ko ba, bakit ko ba ito ginagawa? Always go back to the basic. Always go back to yung main reason bakit mo siya ginawa. Isipin mo ulit yung saya nung first time mong nakapag-vlog at nakapag-vlog ito umabalik. At all, 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 all naman na ginagawa ko, nire-review ko yung mga vlog ko. Kasi saan ginagawa ko yun? Yung mga, yung mga na-enjoy ko ng mga travel vlog na yung favorite ko yung Sagada, yung Antique, tapos yung sa Pampanga ko. Pinapanood ko lang siya ulit then sabi ko, ay nakaka-beast, parang ganyan. So pag naramdaman mo yung beast ko yun, ah yun na yung siya. Ang gusto mo lang yung vibe, but actually sa travel vlog yun, hindi, hindi naman talaga totally kailangan consume time sa pag-color gray. Ang gusto mo lang yung vibrance niya ng konti. Yes, wala ka man siya, siya, malapit sa reality yung full time. Thank you po. Nakikita nyo yung aking lens uh, I have a variable MP Dito sa aking matbox So get the capture you there Sa camera So sa filmmaking Since fix na yung uh, frame rate mo Fix na rin yung shutter speed mo The only thing you have to change And most likely fix na rin yung ISO So the only thing you have to change When going indoor and outdoor Is your variable MP It's very important kasi your footage won't look cinematic. Yung set, camera settings mo is pa iba-iba. Especially the shutter speed. To get the correct exposure, correct settings, they change and the filters for every scene para lahat ng footage nila when, when they edit it in post, they all, uh, they all have the same look. Next one. And all, I, like I mentioned kanina, always shoot in the highest resolution. Why? It's for cropping factor reason. For multiple um, multiple social media platforms. Uh, if you are filming in different uh, social media platform format, useful yung, ano, yung grid niya. Para pasok lahat ng subject and element mo doon sa loob ng frame. And then, of course, more pixels, more details. Um, next one. This one also uh, is basic exposure triangle but uh, ang tao ay hirap na hirap pa rin dito. I don't know if hirap na hirap or it's just that they don't have uh, ND filters yet. Because for now, uh, para mabilisin ang gawa nila, ginagawa nila, for example, they want bokeh. So for us to achieve bokeh, lowest aperture, 1.4. Pero kaso nasa broad daylight, it's because tama yung settings lahat. So again, lower aperture para ma-achieve mo yan in broad daylight and lower shutter get your look at end filter. Kasi uh, least priority natin ni adjust na i-crank up lang yung shutter. Syempre, ay, sorry, the ISO. Syempre, ang ISO natin, the lower the better. Para malinis yung footage. Kami, before ng wedding ako, I always ang um, kakampi talaga ng mga wedding filmmakers is the window. Yan. Applicable pa rin yan until today. 